പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സസൈസ് ടു പോയിന്റ് ഫോറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദർ ഈസ് എൻ ആരോ റെക്ടാംഗുലർ പ്ലോട്ട് റിസർവ് ഫോർ എ സ്കൂൾ ഇൻ മഹൂലി വില്ലേജ് ദ ലെങ് ആൻഡ് ബ്രത്ത് ഓഫ് ദി പ്ലോട്ട് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഇലവൻ ഇൻസ് ടു ഫോർ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മീറ്റർ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ദ വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് റുപ്പീസ് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫെൻസ് ദ പ്ലോട്ട് വാട്ട് ആർ ദി ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദി പ്ലോട്ട് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലോട്ടിന്റെ ലെങ്തും ബ്രത്തും നമുക്ക് റേഷ്യോയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് എത്രയ്ക്കാണ് ഇലവൺ ഈസ് ടു ഫോർ പിന്നെന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് മീറ്ററിന് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വെച്ച് ഇത് ഫെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് എത്രയാണ് റുപ്പീസ് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മളോട് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഡയമെൻഷൻസ് എന്താണ് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലോട്ടിന്റെ ലെങ്തും ബ്രത്തും ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെങ്തും ബ്രത്തും നമുക്ക് റേഷ്യോയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇലവൺ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലെങ്തും ബ്രത്തും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ഇലവൺ എക്സ് ആൻഡ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലോട്ടില് ലെങ്ത് ഈസ് ഇലവൺ എക്സ് ആൻഡ് ബ്രത്ത് ഈസ് ഫോർ എക്സ് അപ്പൊ ഇതിനാണ് ഫെൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഫെൻസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഈ ചുറ്റുമാണ് അല്ലെ ഫെൻസ് ഇടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലോട്ടിന്റെ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഈ ചുറ്റുമുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലെറ്റ് ദി ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രത്ത് ഓഫ് ദി പ്ലോട്ട് ബി ഇലവൻ എക്സ് ആൻഡ് ഫോർ എക്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ലെറ്റ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രത്ത് ഓഫ് ദി പ്ലോട്ട് ബി ഇലവൺ എക്സ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ എക്സ് മീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇനി നമുക്കിതിന്റെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി പ്ലോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇലവൺ എക്സ് പ്ലസ് ബ്രത്ത് ഈസ് ഫോർ എക്സ് is equal to 2 into 11x plus 4x is 15x is equal to 15 into 2 is 30 30x meter அப்போ நமக்கு இந்த rectangular plot இன்டே perimeter நமக்கு கிட்டி எத்திரையான 30x meter நமக்கு கிட்டி இல்லை இன்னி எந்தானு கொச்சினி பரண்ணேக்குந்தது 1 meter இவ்வட நமக்கு 30x meter ஆனு கிட்டிதல்லை அப்போ 1 meter റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കോസ്റ്റ് ആകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മീറ്ററിന് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി എക്സ് മീറ്ററിന് എത്ര റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അന്നേരം അതായത് ഇവിടെ നോക്കി ഒരു പെന്നിന്റെ കോസ്റ്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മളോട് ടെൻ പെന്നിന്റെ കോസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പെന്നിന്റെ കോസ്റ്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെന്നിന്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെന്ന് ചെയ്യും അല്ലേ അതേ മെതേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മീറ്ററിന് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി എക്സ് മീറ്ററിന് എത്ര റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ തേർട്ടി എക്സിനെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫെൻസിംഗ് ദ പ്ലോട്ട് എന്തായിരിക്കും cost of fencing the plot is equal to എന്താ ആയിരിക്കും റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി എക്സ് എന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസ
ഈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വെച്ച് എത്ര റുപ്പീസ് ആകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് നീക്കലാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് എക്സ് നീക്കലാണ് നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണ് ഫെൻസ് പ്ലോട്ട് ഫെൻസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ത്രീ തൗസൻഡ് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലോട്ട് ഫെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഈക്കലാണല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ തൗസൻഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ തൗസൻഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈഡിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പൊ എന്ത് വരും സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇവിടെ ത്രീ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് വരും അപ്പൊ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ എക്സ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലെങ്തും ബ്രത്തും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആണ് അല്ലെ ലെങ്ത് എന്താണ് ലെങ്ത് ഈസ് ഇലവൻ എക്സ് ആൻഡ് ബ്രത്ത് ഈസ് ഫോർ എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലെങ്തിന് നെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പ്ലോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇലവൺ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഈസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടു 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 സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ബ്രത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ബ്രത്ത് ഓഫ് ദി പ്ലോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ലെങ്തും ബ്രത്തും കിട്ടി നമ്മളോട് ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് എഴുതാം ഹെൻസ് ദി ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദി പ്ലോട്ട് ആർ ടു സെവന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഈസി അല്ലേ ചെയ്യാൻ പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനുമായി നെക്സ്റ്